ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലക്ഷ്മീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബണ്ണ് ബേക്കറി രുചിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേണ്ട എങ്കിൽ ചിക്കന് പകരം പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡൗ എങ്ങനെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട എടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ ഫാറ്റ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇനി അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒലീവ് ഓയിലോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ വേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേ ആർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കേണ്ടി വരും ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടുവാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ അൺബ്ലീച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവോ എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഏകദേശം രണ്ടര കപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പൊടിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചിലപ്പം പൊടിക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പൊടിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ഡവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചെറു ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓവനിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാവുന്നതാണ് മാവ് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സവോള വഴണ്ടി കിട്ടുവാൻ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പം സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിറമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അഥവാ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകപ്പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ എരിവുള്ള
വഴട്ടാം അപ്പോൾ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ബീൻസ് നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ അതിന് പകരം പൊട്ടറ്റോസ് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇപ്പം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഇടാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏരിവ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളകിന് വരെ ഇടുകയും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചാണ് വെറുതെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലോ മിക്സിയിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചൊന്നും എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബണ്ണ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ബൺ അസംബിൾ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ള കളറുള്ള എള്ളാണിത് അത് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇത്ര എണ്ണയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബണ്ണ് കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ എണ്ണയൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയ ശേഷം ഒരു കപ്പ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷമാണ് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബണ്ണ് പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ചിക്കൻ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നാല് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റോൾസും അതുപോലെ അഞ്ച് ചിക്കൻ ബൺസും ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എഗ് വാഷ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എഗ് വാഷ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ള എള്ളു കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളുടെ ബൺ നമുക്ക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റിൽ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിനകത്ത് ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ബണ്ണും അതുപോലെ റോൾസും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും എന്നത്തെയും പോലെ സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബായ്